గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ ఇన్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రారంభ లాభాలు కొంత తగ్గాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్లో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఇవాళ యూఎస్లో ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కాబట్టి మార్కెట్స్ పని చేయడం లేదు అండ్ మిగతా ఏషియన్ మార్కెట్స్లో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ క్యూస్ని ఆసరాగా తీసుకొని లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి కాకపోతే మధ్యలో నార్త్ కొరియా ఒక మిసైల్ని జపనీస్ వైపు జపాన్ వైపు ఓపి ప్రయోగించింది అక్కడ ఉన్న ఒక ఎకనామిక్ జోన్ పైకి లక్ష్యంగా ప్రయోగించింది అన్న ఒక వార్త రావడంతో మార్కెట్స్లో కొంత సెల్లింగ్ చూసాం అదర్వైజ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు సో మన మార్కెట్స్ కూడా ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇండికేట్ చేస్తుంది మేబీ స్లైట్లీ పాజిటివ్గా లేదా ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని నిన్ను కూడా మనం ఓపెనింగ్లో పెద్ద యూఫోరియా ఏమి చూడలేదు మనం మేబీ ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో నిఫ్టీ ప్రారంభమైంది కాకపోతే తర్వాత మాత్రం బాగా ర్యాలీ రావడం చూసాం ప్రత్యేకించి ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ లీడ్ చేశాయి నిన్నటి మార్కెట్ ర్యాలీని సో మనం నిన్న మార్నింగ్ అనుకున్నాం ఓపెనింగ్ క్యూస్లోనే ఐటీసీ విల్ లీడ్ ది మార్కెట్స్ టుడే అని సో అదే జరిగింది నిన్న ఐటీసీ ఆధ్వర్యంలో బోత్ సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ రెండు కూడా ర్యాలీ కావడం చూసాం సో ఓవరాల్గా లీడర్షిప్లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ మనం చూస్తున్నాం ఐటీసీ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండింటికి కూడా హెవీ వెయిట్స్ ఇవి రెండు కూడా ప్రస్తుతం ఇండెక్స్లో టాప్ టూ స్టాక్స్ ఏవి వెయిటేజ్ ప్రకారం అని చూస్తే బోత్ ఫస్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ఐటీసీ ఈ రెండు స్టాక్స్ లాస్ట్ మనం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సెన్సెక్స్ ర్యాలీని కనుక మనం చూస్తే ఐటీసీ కంట్రిబ్యూటెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ పాయింట్స్ టు ది సెన్సెక్స్ రైజ్ మొత్తం సెన్సెక్స్ ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటిదాకా ఫస్ట్ హాఫ్లో నాలుగు వేల ఆరు వందల పాయింట్ల వరకు పెరిగింది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ టు బీ ప్రిసైజ్ సో ఇందులో ఐటీసీ కంట్రిబ్యూషనే చాలా ఎక్కువగా ఉంది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పాయింట్స్ ఐటీసీ కంట్రిబ్యూట్ చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిక్స్ నైంటీ పాయింట్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఎల్ఎన్టీ మారుతి సుజుకి హిందుస్థాన్ యూనిలేవర్ ఎస్బీఐ టాటా స్టీల్ లాంటి స్టాక్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇండెక్స్ని నష్టపరిచిన స్టాక్స్ ఏవి అంటే ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ టూ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ తగ్గింది తగ్గించింది ఇండెక్స్ని అలాగే ఓఎన్జీసీ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ నష్టానికి కారణమైంది టాటా మోటార్స్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ తర్వాత సన్ ఫార్మా లూపిన్ టీసీఎస్ కోల్ ఇండియా ఇలా లిస్ట్ మనకు సిప్లా వరకు కొనసాగుతుంది సో ఓవరాల్గా ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండడం చూసాం నిన్న అనుకున్నాం మనం ఆల్మోస్ట్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వరకు లాభపడటం చూసాం నిఫ్టీ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్స్ లాభపడింది సో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇంకా ఇండిసెస్ ఇంకా ఎక్కువ లాభపడ్డాయి ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ రెట్ని ఇస్తే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెట్ని ఇచ్చింది సో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో యాక్షన్ ఇంకా కొనసాగే అవకాశం ఉంది సెకండ్ హాఫ్లో మనం మేబీ ఇండెక్స్ కంటే కూడా ఇండెక్స్ మూవ్ కంటే కూడా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లోనే ఎక్కువగా మనకు రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ జిఎస్టీ ఏదైతే మనం గతంలో డిమానిటైజేషన్ సమయంలో మార్కెట్స్ ఒకసారిగా హడావుడిగా ప్యానిక్ అయిపోయి అతలాకుతలం అయిపోయి నష్టాలు మొదట్లో చూసాయి ఆ తర్వాత డిసెంబర్ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి మనకు పరిస్థితి మారిపోయిందో ఆరు డిసెంబర్ నుంచి అది అటు అలాగే జిఎస్టీలో కూడా ఒక డిస్రప్షన్ వస్తుంది జిఎస్టీ మార్కెట్స్ని బాగా కుదేలు చేస్తుందని ఊహించిన వారికి మాత్రం ఆశాభంగం తప్పదు నిన్నటి మార్కెట్ ర్యాలీనే దానికి ఒక నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు సో జిఎస్టీని మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నాయని నిన్న ర్యాలీ మనకు క్లియర్ చేసింది సో ముందుగా జిఎస్టీ వచ్చే ముందు కొంత నెర్వస్నెస్ చూసాం మేబీ నిఫ్టీలో ఒక రెండు మూడు వందల పాయింట్ల వరకు మనం కట్ చూసాం బట్ తర్వాత మాత్రం నిఫ్టీలో మనం చెప్పుకోదగ్గ ర్యాలీ చూస్తూ ఉన్నాం అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం నిన్న సెల్ చేశారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని దీన్ని ఇంతకంటే పెద్ద మొత్తంలో డిఐఎస్ కొనటం చూసాం నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నడూ లేనంత స్ట్రాంగ్ బయింగ్ మేబీ ఐటీసీ ఆర్ఐఎల్ లాంటి కౌంటర్స్లో మనకు డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ చూసాం సో ఓవరాల్గా కన్జ్యూమర్ కన్జంప్షన్ ఓరియంటెడ్ స్టాక్స్కి రాబోయే రోజుల్లో అవి పిడిలైట్ లాంటివి ఆర్ ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటివి లేదా ఫ్యాషన్ రంగానికి చెందిన షాప్ స్టాప్ లాంటివి కావచ్చు లేదా లాజిస్టిక్స్ రంగానికి చెందిన టీసీఐ గతి లా
ఇవాళ కూడా ఓపెనింగ్ వీక్గా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత మార్కెట్లో ఒక ర్యాలీ వస్తుంది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే కొంత నార్త్ కొరియా డెవలప్మెంట్స్ లాంటివి ఏమైనా మార్కెట్స్ని ట్రాక్ చేస్తాయా ఐ డోంట్ థింక్ నార్త్ కొరియా డెవలప్మెంట్ మన 